alam naman natin lahat na iba't ibang requirements ang diadala natin every shoot. Kaya lang, minsan iniisip natin, hala, baka kailangan magamit to. Hala, baka kailangan ko tumamaya. Hala, daling ko na rin kaya to kasi wala rin mo makawala. Dumarating tayo sa point na sobrang dami nating dala sa isang shoot. Well, dahil iba-iba nga yung diadala ko every shoot, papakita ko na lang sa inyo yung mga equipments ko in general. So, ito yung version ko ng what's in my camera bag. First things first, papakita ko muna sa inyo yung camera bag na ginagamit ko. Case logic siya. Sobrang tagal ko na siyang nabili. Actually, binili siya sa akin ng mom ko sa SM Mega Mulata noon dati. Ang halaga nito, nakasale siya noon parang 6,000 plus. Meron siyang laptop compartment. Dito ko nilalagay yung laptop ko. Plus, meron siyang lalagyan na ng Gorilla Pod or tripod sa gilid para pag kailangan mo, di ba? Very accessible siya. Plus, may pocket siya dito. Ito naman yung main pocket ng bag. Meron siyang camera divider, meron na ligana ng lens, na ligana ng drone. Meron siyang suspension system. So dito mo ilalagay yung camera mo. Kahit matagtag siya, magiging safe yung camera mo kasi may mga foam sa gilid. Hindi siya naka-intact. Gumagalaw siya dun sa flow ng galaw mo. Kaya okay. So, meron din siyang foam dito. Meron din lalagyan ng mga card reader, etc. Ito yung camera bag ko. Punta naman tayo sa mga gamit. Ito, hindi siya alphabetical order. Hindi ko siya na-sort kung paano ko siya ginagamit. Sige, ito muna. Lagi ko itong dala. Mavic Pro na drone. Sobrang sulit sa akin ito kasi sobrang tagal ko na itong ginagamit. And syempre, minsan may mga kailangan tayong aerial shots or mga kadagdag dun sa mismong ginagawa mong video. Gusto ko dito kasi foldable siya. Actually, yung mga bago nga nito, mas maliliit na, mas powerful. Pero sa akin kasi gumagana pa rin siya, kaya hindi ko pa rin ginagawa. It can shoot 4K footages. Meron din akong Polar Pro na nakakabit. ND filter for the drone. Para hindi blown out yung highlights, hindi masyadong mataas yung exposure. And makapag-maintain tayo dun sa shutter speed na kinakailangan ng drone. Sobrang daming best ko na ito nandala sa mga travel ko. Nag-crash ito one time, pero buhay pa siya. Gusto ko sa drone na to kasi may flat profile. So, pwede ko siyang kulayan, pwede kong pagliruan, and pwede ko ipantay dun sa footage ng main camera ko. Siyempre, kailangan rin ng extra battery. Ito yung remote. Ganda rin ng itong remote na to kasi foldable. Ito naman ang next. Ito yung Rode Micro. Hindi niya na kailangan ng extra battery. Nagro-run na lang siya gamit yung battery ng mismong camera. Plug and play lang siya pag sinaksak mo ang ganda ng quality. And meron siyang dead cat na kasama pag binili mo. Ito, nakita nyo to, yung mukhang balahibo ng pusa. Nakakatulong siya sa mga lugar na sobrang hangin. Lalo sa mga pinupuntaan kong lugar, minsan pag namumundo kami ni Erica, sobrang hangin, di ba? Ang laking bagay nitong dead cat para makancel out niya yung air na tumatama dun sa mismong microphone. Advisable ko to if vlogger ka. Pero alam ko, meron na ang parang knock-up version nito. Parang boya ata yung brand. Kamukhang kamukha niya. Feeling ko um, medyo same sila ng quality kasi siguro same manufacturer. Pero alam mo yun, China. <laughs> pero ako dito ako sa road. Isa sa mga pinaka-importante yung dadala ko every shoot. Ang Samsung Portable SSD T5. 500GB ata itong nabili ko. Pag kailangan mo na mag-dump ng footages, kailangan mo mag-backup ng files. Diyan nagiging handy yung portable SSD ko. Kasi sobrang bilis niya mag-transfer ng files because of SSD na nga siya hindi na hard drive. And, napakaliit and rugged niya. Balita ko, sobrang tibay nito. Hindi ko pa naman siya nababagsak. Pero may mga videos ako na nakita na ilang beses na nila nalaglag, ilang beses na nila natapon. Pero buhay pa rin siya. And hindi nagko-corrupt yung files. Kasi ang problema sa hard drive, pag nabagsak mo, may tendency na makorrupt yung file. So, dito sa SSD, panalo siya. Dahil sa memory na tayo, lagi kayo magdadala ng extra SD card. Kasi hindi mo alam kung anong pwede mangyari. Makorrupt yung SD card mo nung araw na yon Masira, mabasa. Hindi mo alam. Pero kailangan mo ingatan yan. And after mo siyang gamitin, dapat i-dump mo na agad dun sa computer mo, e-secure mo sa tamang lugar yung SD card. As much as possible, pa nag-dump ka sa shoot, ayoko yung nag-delete ng files. So, mas maganda if mas marami kang SD card, pero if wala kang pambili, kagaya ko, mag-dump ka na lang, tas i-backup mo ulit. Importante rin ng card reader. Itong card reader ko, USB 3.0 na siya. Anchor yung brand. Sobrang tagal na sa akin ito. Meron siya micro SD, SD card. Alam mo naman yung mga laptops ko yun, sobrang weird na tinanggal na nila yung mga SD card slots. Eh... <laughs> Weird. At dahil nandun naman tayo sa pagbabackup ng files, diretso na natin siya sa laptop. Dito ako nagda-dump ng mga footages ko. Pag sobrang excited ako, ang ginagawa ko, ine-edit ko na dun sa mismong shoot para makita ko kung ano pa yung mga kulang o kaya kunwari, nasa travel ako for 3 days. Ang ginagawa ko, nilalata ko na sa timeline ko pa nagpapahinga na ako sa hotel or sa room. Sobrang laking tulong ng laptop, lalo na pag nasa remote places ka. 
Itong laptop ko, sobrang luma na siya. Ito yung HP Omen na 1050 Ti. 4K na yung LED panels niya and maganda yung color accuracy. Importante yun pag nag-color grade ka. Kailangan mo rin ng headphones pag nagta-travel ka or pag nag-edit ka sa mismong location. Ito yung Sony WM. Weird talaga ng mga pangalan ng mga headphones ng Sony. So, ito yung Sony na MX2 W. Mahaba yun eh. Ito yan guys, nandiyan naman sa description below Ang maganda to kasi meron siya noise cancellation Maganda siya sa mga plane ride Pampatanggal bagot din Tapos magagamit mo rin siya for editing Bluetooth na siya, so wireless Kaya lang pag nag edit ako Mas gusto ko pa rin wired yung headphones ko May choice ka na pwede mo siyang gamitin Nang wired Meron siya auxiliary cord na pwede mo ilagay sa mismong headphones So panalong panalo to Dahil nasa usapang headphones na tayo Marami yung klase ng headphones Itong headphones na to ito naman yung ginagamit ko for working out. Bose Soundsport. Wireless din siya. Earbuds. Waterproof siya. Tsaka sobrang gaan. Eh, ang ganda ng quality kasi nga Bose. Alam mo naman yung highs and lows ng Bose. Sobrang panalo. Minsan kasi matagal kayo sa shoot. Matagal kayo sa isang location. One week kayo. Three days. Kung mga pag-workout ka pa rin kahit nasa trabaho pa. Importante yung alagaan ng health. ba? Diba? Ito namang Airpods 2. Binigay lang sa akin ito ng Revolution. Pero sobrang ganda niya kasi wireless din. Tapos yung aesthetic, alam mo naman, AirPods. <laughs> so, thank you, Revolution. Same purpose naman siya nung earphones ko and headphones. Mas maganda lang siyang gamitin sa iPhone kasi sobrang compatible niya. Ito namang Gorilla Pod, guys. Um, ito yung Joby na 3K. Um, sobrang lakas itong Gorilla Pod na to kasi pwede mo siya ikapit kung saan-saan. Hindi siya ganun ka-sturdy pero nagagawa niya naman yung purpose niya. Basta't maganda lang yung pagkakatayo mo sa kanya. Maganda dito kasi ball head na siya. Kahit saan mo siya ilagay, po pwede. Gusto mo yung pan left, pan right, tilt up, tilt down. Lahat kaya na itong Joby Gorilla Pod na to. And maganda siyang gamitin for vlogging. Alam mo naman, yung mga vloggers na ganyan, di ba ganyan. If wala kang dalang tripod, patong mo na lang sa mesa. Next naman natin, itong Zion Weeble Lab. Ito yung mga bibigay sa yun ng mga smooth buttery shots. Galing to sa Zion family ko. Lagi ko itong ginagamit pag kailangan ko ng mga stabilized shots, mga cinematic shots na, kunyari, establishing shot, wide shot nung lugar ng bahay or lugar nung kung nasaan ka. Mga pag-experiment ka talaga ng mga angles, ng mga movement. Tapos sobrang portable niya pa. And may lock siya. Dati meron akong Crane M. Hindi mo nalalock ng ganito. Ngayon, sobrang dali niya ng dalin kasi may mga lock na siya per axis. Saktong-sakto sa akin itong gimbal na to para sa camera ko. Speaking of camera, ang gamit kong camera ay Sony A7 III. Hindi ko siya mapakita ngayon kasi ginagamit ko and isa lang naman yung camera ko. Vivideo ang ko nilang gamit ng cellphone ko. Ito yung gamit kong camera ngayon kasi hybrid siya for photographers and videographers at the same time. Best of both worlds talaga. Dati, ang una kong gamit ay Sony A7S II. Ang gamit ng camera na yun mainly for videography. Tapos nung lumabas yung A7 III, binenta ko yung A7S II ko sa pamangkin ko. Tapos kumuha ko ng A7 III. Sa A7S II kasi dati, sobrang nakakapusan ako sa photo. Pero dito, sobrang saya ko. Kaya lang, medyo nami-miss ko yung quality ng video ng A7S II. Ang tagal lumabas ng A7S III, pero wala naman akong pambili nun. Isa to sa mga pinaka-best purchase ko kasi nagagamit ko siya for photos, for videos. Tapos medyo marami na rin yung kinita nito sa mga client works. And ito rin yung mga pinang-shoot ko sa pictures na Erica pinang shoot ko sa mga short film na ginagawa ko. Ito rin yung pinang-vlog ko minsan. Actually, marami yung nagtatanong sa akin kung ano ba yung ginagamit kong camera. And sasagutin ko na ngayon, ito yung ginagamit kong camera guys. Ang Sony A7 III. Gustong gusto ko yung picture profile niya. Ang pinaka-ginagamit ko lagi yung PP8. Hindi siya ganun ka-flat, pero maganda yung dynamic range niya. Maganda yung highlight sa mukha and everything. Siguro mag-deep down review na lang ako sa camera na to. Basta pagkalabas sa pagkalabas ng A7 III, binenta ko ng A7S II ko. Pinatilisihan ko ba? Hindi. Kasi ito yung pinakabagay na camera talaga sa akin. Ito yung downgrade na upgrade. Alam nyo yan guys, sa mga fellow enthusiasts na tulad ko. Nung nagsisimula ako, una kong gamit, Sony A6500. Tapos naging Sony A7S II, tapos Sony A7 III. Wala lang sila sa akin ngayon, nabenta ko na. Pagkabili ko sa kanila, pinagkakitaan ko, tapos binenta ko pa. Yung investment ko, lumobo, tapos napakinabangan ko pa yung pera na pinagbentahan ko, pambili ng panibagong investment. So, umiikot lang yung pera. Yun yung importante guys para masuplayan mo yung luho mo. <laughs> ito yung zoom. Yan, ito yung pinakasulit ngayon sa akin. Kasi maraming katanong sa akin, Kuya John, ano yung mo pang record ng audio mo? Ang ganda ng quality. So, ito yung zoom H6. So, perfect din siya for podcast. 
perfect siya for shoot. Kunyari, kakabitan mo ng lapel. So, yung mic ko naman gamit ko ay Samsung Q7. And next naman, itong LED panel light na to. Meron siyang barn doors. Pwede mong palitan yung kulay niya into tungsten papuntang daylight. Vice versa. Ang dalhin. Sobrang liit lang. Tapos battery operated. Kabit mo yung battery. Tapos yun, ilaw na. Meron bagong bigay sa akin yung smart. iPhone 11 Pro Max. Hindi ko magagamit ko siya sa arsenal ko kasi... Sobrang ganda ng quality ng camera niya, guys. Gumawa ako ng vlog about it. Pwede mo siyang kulayan. Basta, gagawa ako ng review about dito. Kung magkakaroon lang ako ng isang lens talaga, ito, ito yung pinaka-importanting lens para sa akin. Ang Tamron 28-75 to f2.8. Swak na swak na sa akin to. Yung mga wide, medium, hanggang close-up ang kukuha nito. Buong Bali vlog ko, ito lang yung ginamit ko. Tapos, ito naman, yung 17-28mm to millimeter ng Tamron wide lens siya. Perfect for vlogging kasi wide, diba? 2.8 din siya. After yung 17 to 28 ko, pag hindi niya naabot, nandito yung 28 to 75. Dati karamihan ng lens ko, puro prime lens kasi mas maganda yung quality and mas malaki yung opening. Ewan ko pag tumatagal ka na nagsushoot, magbibenta ka talaga ng gamit kasi mas nakikilala mo yung sarili mo. Mas alam mo kung ano yung mga nagagamit mo and dati kasi pag may bago, bibili ako. Naiwasan ko na yun. Itong switch, dihadala ko rin ito sa shoot minsan para pag tenga or naghihintay, naglalaro lang ako. Para sa lens ng camera, kailangan natin to Ang tanggal ng dust para sa sensor din ng camera nyo. Or pag nainita kayo sa set. Pagod ka lang pero mahangin naman. Worth it. Ito weird. Kailangan nyo rin to Kasi minsan, hindi sa napag-provide ng paper cups o plastic cups. Kung ano man. Meron ka dapat laging tumbler. So ito, nabili ko to sa clean canteen. Kahit tatlong araw, nandito pa rin yung lamig ng tubig mo. Promise. Pinilang ko na si Eric nito, kulay blue yung sa kanya. And lagi niya rin ginagamit. Thank you sa Tamron kasi pinahiram nila sa akin yung 70 to 28. Total lang talaga yung lens ko, 28 to 75. Tsaka yung gamit ko na sa amyang 18mm 2.8 na prime lens. Yun! Namaos ako dun ah. Sobrang haba. Madugong editing na naman to. Ito yung gear ko for 2020. Medyo luma na siya kasi matagal lang hindi nag-upgrade. And marami na rin na wala dyan. Dati meron akong Insta360. Binenta ko na siya pero nasulit ko naman yung use niya. Kaya lang di ako masyadong ma-sports or ma-outdoors. Slight nagsisisi ako kasi minsan gusto ko yung kawirdohan ng camera na yun. Dahil meron yung pole, tapos naging invisible yung pole kasi nga 360 yung footage. Dalawang 180, tapos sinistitch niya. So, nawawala yung pole sa baba. Namimiss ko yung weird part na yun. Tapos, meron din akong GoPro. Um, regalo naman ng mom ko. Kaya lang nahulog sa lake. Para sa akin, ito mga gamit na to, investment siya. And if bibili ka, maganda kung magagamit mo talaga. And mababawi mo siya sa trabaho. Pero kung mayaman ka naman, go. Kaya mo yan. Bilhin mo lahat ng gusto mong bilhin. Pero darating rin sa point na pagsasawaan mo siya or hindi mo siya nagagamit talaga pero gusto mo lang siya nandyan. Kasi minsan mas okay pa mag-rent kung hindi mo naman ginagamit araw-araw yung lens. So ito na yung mga personal na gamit ko talaga. Marami na rin natanggal, marami na rin napalitan. Pero ito yung gamit ko for year 2020. Ingat na lang na magkaroon ng gas. Yun yung tinatawag nila gear acquisition syndrome. Search na lang sa internet pero sa pagkakaintindi ko, yun yung pag-acquire mo ng gamit na kahit pag may bago, bibilin mo na agad. Kahit di mo naman kailangan talaga. Nandun lang yung satisfaction na meron ka nung bagong gamit na yun. Lagi ko naman sinasabi, itong mga equipments mo, makakatulong siya sa workflow ng trabaho mo. Pero wala pa rin tatalo sa storya ng ginagawa mo. This is my version of what's in my camera bag. Na sobrang maleta na ata. Pero, guys, napagkasya ko to sa camera bag ko dati. Ah. So, pasok pa rin siya sa what's in my camera bag. Kailangan ko na ng salabat. Dahil sobrang kanina pa ako nagsasalita. Thank you for watching this video. So, please like, subscribe, comment down below. If may gusto kayong video na mapanood sa akin, click the notification bell. Follow me on Instagram at Manalojon. And follow me on Twitter at Manalojon. Thank you for watching. Bye-bye!